네 이렇게 칼라 디바는 아래를 잘라 주시면은 이제 여기 통풍이 되겠죠 그럼 흙이 빨리 마르겠죠 그럼 가스 많아요 벌써 2월이 왔습니다 공식적으로 한 달만 기다리면 이제 3월 봄이 오는데요 2월에 가드너 여러분들이 하셔야 될 일이 있어요 그것은 바로 참기에 참기 식물 쇼핑도 참고 분갈이도 참고 가지치기도 참아야 돼요 제가 이상한 짓 하면 안 된다고 알려드렸죠? 근데 제가 청개구리잖아요 그래서 이상한 짓 해버렸어요 이 코브라 아비스 같은 경우에는 3년 키웠어요 근데 제가 저번에 무슨 이상한 짓 한다 해가지고 얘 뿌리를 다 잘라가지고 식물이 손상되었습니다 그런데 여기 새 뿌리 난거 보이시죠? 이게 수경재배로 전환해 줬습니다 얘는 그냥 계속 수경재배로 키울 생각이에요 근데 흙에 잘못 심은 것보다는 물에 키우는 게 나을 수도 있어요 물꽂이는 해도 됩니다 여러분 물꽂이 하면은 식물 안 죽어요 근데 물꽂이 한 식물은 안 죽는데 본체는 죽을 수가 있어요 그러니까 가지치기 금지 굳이 이렇게 자를 필요가 없다 잔챙이만 만들고 있다 새순 난거 보이시죠 살아있죠 아래 잎사귀 엄청 커졌죠 이거 보세요 이게 말이 되어 나왔는데 엄청 크죠? 안에는 이제 그 새끼들이 막 나오고 있습니다 이건 어떻게 해야 될지 모르겠어요 그냥 놔둬 볼게요 그리고 이렇게 기름 나오고 있습니다 새수는 더 파릇파릇하고 더 예쁩니다 여기서 싹이 나온 다음에 이렇게 끄집어 내주세요 그럼 안에 그렇게 더 처지겠죠? 그리고 이 브루트 쓰레기통은 괜히 뻘짓을 한것 같아요 네 그리고 여러분 2월 달에 식물 쇼핑 하셔도 됩니다 3월에 하셔도 되는데 2월에 하셔도 돼요 가능한 참는 게 좋아요 신상품이 나올지 모르니까요 식물들이 다잘 자라고 있습니다 그러니까 안 건드린 화분들은 살아 있고요 여러분 건드린 화분은 다 죽었어요 그러니까 12월 1월 2월에 화분을 건드렸다 하면 다 죽어 버린다 그래서 2월에 하셔야 될 일은 건드리지 말자 가만히 놔두자 이거 괜히 건드려 갖고 물못 먹고 다 말렸어요 얘는 살아 있어요 얘는 물을 못 먹었겠죠 음 그리고 약간 곰팡이 비슷하게 생기려고 하는 것 같기도 해요 제가 물을 좀 주긴 했는데 글로리어스 좀 뽑고 어떻게 좀 해봐야 될것 같아요 몬스테라는 안 뽑아도 될것 같은데 글로리어스만 뽑아야겠어요 왜냐면은 이게 잎사귀가 너무 커가지고 막 왔다 갔다 할때 걸리고 뿌리도 안 내렸어요 그래서 쟤는 좀 걸러야겠다 그리고 가만히 놔두면 몬스테라도 알아서 살아난다 지금 새순 파티하는 식물들이 있을 텐데요 알아서 살아난다 근데 성장을 하려고 시작할 때 갑자기 뿌리 건드려 버리면 은 성장할 것도 못해 여러분 실버리안이 이렇게 잎사귀가 거무티티해지잖아요 이게 뿌리에 문제가 있다는 거예요 뿌리 손상되고 과습되면 은 바로 이렇게 잎사귀에 검은색 뭐가 나옵니다 그래서 제가 이거를 그 슬리프네 이런 슬리프네 심었다가 2년 잘 키운 거를 또 망가뜨려 버렸어요 바보죠 그리고 이 아르지리우스 실버리안 섞여 있는 것 같은 경우에는 물꽂이 한 건데 이거는 그래도 좀 살렸어요 근데 2년 키운 개체를 지금 죽이고 있어요 근데 지금 잎이 말리는 거 보니까 새순이 살아나지 않는다면 좀 처리를 해야 될것 같아요 그리고 지금 줄기가 너무 많이 길고 잎사귀가 없죠 그래서 손상된 식물을 키우기가 힘든 게 이렇게 줄기가 손상되어 버리면 은 잎사귀가 안 나오니까 굉장히 안 예쁘더라고요 그래서 이 식물을 다시 손을 볼 것인지 그대로 놔둘 것인지 그걸 좀 선택해야 합니다 근데 지금 손을 좀 봐줘야겠어요 번식 보험용 개체를 만들어 놔야 되는 이유가 얘가 죽더라도 금방 이만큼 만들 수 있어요 근데 줄기가 지금 굉장히 많이 길었기 때문에 어, 이 개체도 물꽂이를 실행해야 될것 같습니다 음, 너무 아쉬워요 괜히 또 해가지고 저 바본가 봐요 진짜 이거 옥시라인 같은 경우에는 굉장히 많이 잘랐잖아요 근데 봄 되니까 이렇게 새 생장점 나오더라고요 뭐큰 문제 없고 새순 나오면 괜찮을 것 같아요 원래 풍성했었는데 제가 다 잔챙이를 만들어 가지고 얘도 만들고 쟤도 만들었습니다 그리고 꼬야 여기 새싹 나오고 있어요 마틸다도 있고 미칸도 자라고 있고 플로리다 고스트 있습니다 어, 
수채화 고무나무도 세순 나오고 뭐큰 문제 없이 다잘 자라고 있습니다 음, 엔젤 스킨도 잎사귀가 굉장히 많이 말렸었는데 어, 이렇게 잎사귀 새로 또 많이 나오고 살고 있네요 전에 잎사귀 이렇게 작았는데 새 잎사귀 이렇게 커요 이상하죠 어, 잎이 말린 게좀 펴지네요 그 빛이 너무 세서 잎이 말렸나 봐요 원래 한 단계 뒷자리에 있었거든요 근데 앞으로 당기니까 잎이 안 말리네요 음 그래서 엔젤 스킨만 보면은 진짜 잎도 크고 행복하고 예쁜데 실버리안 아르지리우스 보면은 이 화딱지가 나요 여기도 이쁘잖아요 이 품종을 굉장히 제가 좋아하는데 너무 자주 죽으니까 키우기 어려우니까 좀 스트레스 받고 있어요 그리고 몬스테라는 잎사귀가 펴졌어요 그러니까 원래는 좀 죽어가는 느낌이었는데 그 식물 이 생장등 이거 맨날 쬐 주거든요 이 위치로 그러니까 좀 싱싱해졌어 음, 등 효과가 좋은가 봐요 그리고 마란타 세순 내고 있고요 음, 벨벳 싱고니움 흙에 심어 줬어요 그 물꽂이로 살렸다가 여기 그 페페 잎사귀 음, 그냥 물에 키워도 큰 문제 없을 것 같으니까 그냥 물에 계속 키워도 될것 같아요 그리고 글로리오썸이 얘가 지금 당액 자국이 많이 나와요 그래서 이거를 그 빼야 될것 같아요 왜냐면은 얘를 샤워를 시켜줘야 하는데 샤워 시키기가 어려워요 그리고 야마그리스 같은 경우에는 새순 나오고요 어, 이 개체 같은 경우에는 지금 잎이 말렸죠 얘는 물이 없다는 뜻이에요 이 몬스테라 새순 말려서 나옵니다 원래 새순이 안 났었는데 잘 적응하나 봐요 아마그리스 같은 경우에는 여기 지금 뿌리가 없잖아요 뿌리가 내려하는데 뿌리가 없으니까 많이 말리더라고요 그러니까 지금 물이 없잖아요 뿌리가 내려하는데 뿌리 내릴 곳이 없네 잎사귀가 이렇게 하얀색으로 많이 나오고요 요새 잎사귀 색깔 좀 보세요 너무 예쁜 색깔이죠 이렇게 진한 녹색은 처음 봐요 그리고 오레오스를 키우다 보면 이렇게 갈색 검은 잎이 나오는데 전체적인 게 아니라 한두 군데만 그렇다면 은 애교로 넘어가 주세요 스킨답소스 오레오스 가격은 소품 7,000원대 대품 2만원대입니다 음, 엔젤 스킨답소스 새순 나오는 거 보이시죠? 여기도 새순 나오고 제가 뭐 비료를 딱히 준건 아닌데 지금 지렁이 분변토만 줬거든요 근데 그 주기 전에도 이렇게 잘 자라더라고요 굉장히 예쁜 식물이고 이건 돈 주고 산게 아니에요 여러분 번식한 지 지금 1년 됐거든요 번식 1년 되니까 이렇게 살아있네요 굉장히 예쁜 식물 안에도 막 잡다구리 심어 놨거든요 자라고 있어요 한 6척 정도 심어져 있는데 자라면 예쁠 것 같아요 1년 됐어요 번식한지 본체 굉장히 잘 자라고 있죠 근데 번식한 게 잎사귀가 더 커요 얘는 스킨답스스 트롭 인데요 제가 뭐큰 화분에 심었다 작은 화분에 심었다 막 난리 폈잖아요 다시 작은 화분으로 왔는데 음, 새 잎도 손상되고 다 맛이 갔어요 그래서 또다시 두총 물꽂이 했고 그냥 가만히 놔둬야 될것 같아요 너무 그 이상한 짓을 많이 해버렸네요 나 바본가 봐요 진짜 이거 이제 옥시라임 합식한 거 음, 새순막 나오고 있네요 너무 많이 심었나 봐 겹쳐가지고 막 죽네 음, 그래도 만족해요 지금 흙은 젖은 상태고 뭐 탈락한 개체들 몇개 나오고 있습니다 음, 사는 건 살고 죽는 건 죽고 얘도 혹시 라임인데 얘는 그래도 좀잘 자랐죠? 번식한 거예요 어, 잎사귀 상태가 안 좋아요 이게 흙이 곰팡이가 필 수가 있어요 그리고 아랫잎은 어, 이게 딱 기능이 없어서 이렇게 흙이 빨리 마르도록 이렇게 해주면 좋습니다 